。北军总司令格兰特，美金五十元券正面肖像。格兰特以一个伟大的陆军英雄而成为第十八任美国总统。尤利西斯 ·S· 格兰特 （Ulysses S. Grant）， 一八六八年赢得选举就任美国的第十八任总统，主要是他在南北战争期间的军旅生涯所致。作为将军。格兰特率领联邦军在美国内战当中取得了胜利。在担任总统的这段时期里，他虽然力不能及，仍然努力领导住这个国家。他经历了一段金融恐慌时期，并苦恼于当时政治的腐败。1822年，海勒姆·尤利西斯·格兰特 （Hiram Ulysses Grant） 出生于俄亥俄州辛辛那提附近。他在自家的农场长大，在那里，他成为了一名熟练的棋手。十七岁时，格兰特进入西点军校美国军事学院，他的名字被错误的记录为尤利西斯 ·S· 格兰特 （Ulysses S. Grant）。他的新姓名缩写使得其他学员戏称他为“山姆大叔”。格兰特也欣然接受了这个新名字。南北战争期间，他的崇拜者却想出了他名字首字母的另一个含义，那就是“无条件投降 ”（Unconditional Surrender）。格兰特1843年毕业于西点军校，并被分配到密苏里州圣路易斯附近的杰斐逊军营，在那里他遇到了他未来的妻子茱莉亚·登特。格兰特在军队服役了大约十年，他几乎参与了美墨战争的每一场战役。1854年，他辞职并返回密苏里州，他尝试过农业和房地产的工作领域，但都未能成功。1860年，他搬到了伊利诺州的加利纳。在他家族的皮革店工作，格兰特的未来却在第二年发生了巨大的变化。1861年4月，美国内战爆发，亚伯拉罕·林肯总统发出了整军号召令，格兰特很快就获得了准将军衔。1862年2月，在田纳西州唐纳森堡的战争中，他带领他的手下赢得了全面的胜利，因此晋升为少将的军衔。格兰特在几场重大战役中指挥部队。并支持黑色人种加入联邦军，成为士兵。他曾经因战役中所造成的巨大生命损失而受到严厉批评。当时的林肯总统也接到将他降职的提议，但是林肯总统却因爱才而将之留任。1864年3月，林肯总统任命他为总司令，并且授予中将的军阶，受命他成为所有联邦军的总指挥官。格兰特决定与南方邦联军队对抗。他亲自派遣其他的联邦军将军，协同乔治亚州和维吉尼亚州的协助，一起对抗南方的同盟军，终于获得了最后的胜利。1865年4月，罗伯特·伊里将军在弗吉尼亚州的阿波马托克斯法院宣告投降，美国的南北内战至此结束。格兰特因此被誉为民族英雄。1866年，他被任命为上将，使他成为自乔治·华盛顿以来。第一位被受命担任该职位的人。一八六八年，共和党一致选择授予他作为总统候选人参与选举。他也在四十六岁时赢得了这次的选举。他是当时当选总统中最年轻的人。他于一八六九年三月上任，并于一八七二年再次当选。由于没有任何政治上的经验，格兰特在担任总统期间，没能帮助受损的国家从内战中恢复过来。南方各邦在贫困中备受煎熬，而此时腐败则透过政治和商业蔓延，即使在格兰特自己的行政体系内，也都涉及了贿赂和欺诈的丑闻，使得格兰特在总统任期内备受困扰。在他的第二个任期结束时，也因而使得他的人气大大下降。一八七零年，格兰特支持第十五修正案，赋予非裔美国男性投票权。修正案引发了种族主义活动的增加，例如三 K 党的恐怖组织的诞生。一八七三年的金融恐慌从欧洲传到美国，引发了以银行倒闭为代表的经济大萧条，农场损失和失业率上升。这场经济大萧条的局面一直持续到了格兰特总统的最后任期内。格兰特于一八七七年离任，定居纽约市。不久之后，格兰特因不明智的投资而陷入贫困。他的好友也是著名作家的马克·吐温，提议格兰特出版他的回忆录。格兰特在完成他的回忆录后，大约一周，于1885年7月去世。美国国会大厦美金五十元券背面图案位于华盛顿特区的美国国会大厦，南北长233公尺，东西宽106公尺。
，整栋建筑物占的 6.7 公顷，包括圆顶上6公尺高之自由女神铜像，其高度为88公尺。中央圆顶是由两层铁壳组成，有楼梯可登至圆屋顶上端自由铜像之下。其北厢为参议员会议厅，设有100个席次。南乡则为众议院会议厅，设有四百三十五个席次，两翼之间设有雕像陈列室及中央圆厅。中央圆厅高四十四点五公尺，直径三十公尺。中央圆厅的四壁上装饰住油画与雕像，并陈列着美国名人的雕像，均可供参观。国会大厦的形式是美式新古典主义风格，主要的风格是罗马式，但含有希腊和文艺复兴建筑的细节。由淡灰色砂岩配合大理石铸成的国会大厦，于1829年正式完工，经1850年的改建及1957年的增建，直到1961年才完成现在的国会大厦。南北战争激烈进行时，改建工程中的国会大厦，曾做过容纳三千多人的兵营，后来还曾作为临时医院使用。在战争期间，新建工程始终没有停顿。虽然当时有很多人反对，认为在那种紧急状态下，国家的金钱应该用在更迫切的事情上，但是林肯总统坚持要继续。据说他认为，世界上的人看到了国会大厦仍在施工，就会知道我们决心维持今日的美国不与分裂。五十元美钞的故事就讲到这里了，下回再见了。